ഹലോ എല്ലാ സംഗീത പ്രേമികൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൻ്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ശൈലി ആയിട്ടുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാനിയുടെയും കർണാടിക്കിൻ്റെയും സാമ്യ വൈചാത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയുടെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ വൈ വിബ്രാറ്റ നമ്മുടെ കമ്പിത കമതത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വിബ്രാറ്റ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത നമ്മുടെ കർണാടക സംഗീതത്തിലെ അടുത്ത ഗമകം എന്ന് പറയുന്നത് ജാരു ജാരു എന്ന് പറയുന്ന ഗമകം ജാരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൈഡ് അത് നമുക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനിക്കാർക്ക് അത് മീണ്ടെന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഗ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗമകം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഇൻ്റർ കണക്ഷനാണ് രണ്ട് സ്വരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ കണക്ഷനാണ് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംബലിഷ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഏസ്തറ്റിക്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഗമം അപ്പോൾ ഈ ജാരു ഗ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്വരസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകുന്നു ഏത് രീതിയിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഗ്ലൈഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലളിതഗാനത്തിലും എല്ലാത്തിലും ഹിന്ദു സൈനിയിലൊക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കർണാടക സംഗീതത്തിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മിഹാഗ് രാഗത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം കുറവ് മൂലം നമ്മൾ ഓരോന്നിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അടുത്തത് ജണ്ടൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗമകമാണ് സ്ഫുരിതവും ജണ്ട ജണ്ടയും ഇത് രണ്ടും ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഗമകങ്ങളാണ് ജണ്ടയും സ്ഫുരിതവും നമ്മൾ ജണ്ട പരിശ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ ഇരട്ട സ്വരങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ രണ്ടാം സ്വരത്തിന് സ്ട്രെസ് കൂട്ടി രണ്ടാം സ്വരത്തിന് ഒരു സ്വല്പം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പാടുന്നു അത് കൂടുതലും നമുക്ക് മോഹനം ഹംസ്വതിനി ശ്രീരാഗം രീതിയുള്ള രാഗങ്ങളിലാണ് ഈ ജണ്ട ഗമകങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ ഇത് ഉദാഹരണത്തിന് മോഹനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ജണ്ട പ്രയോഗങ്ങളും രണ്ട സെക്കൻഡ് സ്വരം രണ്ടാമത്തെ സ്വരത്തിന് ഇതുപോലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ കൂടുതലും ജണ്ട ഗമക പ്രധാനമായ പ്രയോഗങ്ങൾ കൂടുതലും ഈ രാഗങ്ങളിലാണ് സ്പുരിതവും ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു വേർഷനാണ് ഏതാണ്ട് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഗമകമാണ് അടുത്തത് നൊക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗമകമാണ് നൊക്ക് അതായത് ഒരു സ്വരം നമ്മൾ ഒരു സ്വരത്തിനൊരു ഒരു സ്വരസ്ഥാനത്തിനൊരു ഹിറ്റ് കൊടുക്കും 
ഒരു ഹിറ്റ് ടു എ നോട്ട് സോ ദാറ്റ് എ ഹയർ നോട്ട് ഈസ് ഹാഡ് ഒരു ഹയർ നോട്ട് കേൾക്കും നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ മായമാളവത്തിൽ നമ്മൾ ഗാ പാടുന്നത് സരിഗ സരിഗ എന്ന് പാടും അത് ആ ഗാ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്ട്രെസ് കൊടുക്കും ഗായ്ക്ക് ചെറിയ ഹയർ നോട്ട് സരി മാ കേൾക്കും സരിഗ നിഷാദത്തിൽ വന്നെ പദനീസ 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 പദസ അപ്പൊ നീ പോകുന്ന ഒരു നീ ഹിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സാ പോലെ കേൾക്കും പിന്നെ വേറെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് ദർബാറിലെ സ്ഥിരം പ്രയോഗമാണ് ദർബാറിലെ അവരോഹണത്തിലുള്ള ഗാന്ധാരം ിസ <laughs> അപ്പൊ ആ ഗാ നമ്മൾ മമ്മാരിസ പമരിഗാരിസ മായാണ് അവിടെ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ അതും ഒരു നൊക്കിന്റെ ഒരു വേർഷൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അടുത്തത് ആഹതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗമകമാണ് ആഹതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംഗീതത്തിന്റെ ബേസിക്ക് തന്നെ അനാഹതം ആഹത ശബ്ദങ്ങൾ ധ്വനികൾ കേൾക്കാത്ത ശബ്ദവും കേൾക്കുന്ന ശബ്ദവും ആഹതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നത് അനാഹതം കേൾക്കാത്ത ശബ്ദം ആഹതത്തിൽ അത് തന്നെ രണ്ട് വേർഷൻ ഉണ്ട് റവ കണ്ടിപ്പ് റവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വരം പാടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്വരം കൂടെ കേൾക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ആരഭിയിൽ മാഗരി സരി എന്നാണ് സ്വരം അവിടെ പാടുന്ന പമാഗരി സരി പമാഗരി സരി പമാഗരി സരി ആഹതത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേർഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗമകമുണ്ട് അതായത് അതുപോലെ തന്നെ ഉദാഹരണ ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിള് ശങ്കരാഭരണ രാഗത്തിൽ അതിലൊരു ശങ്കരാഭരണത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രയോഗമാണ് എന്ന് പാടും സാധായുടെ കേൾക്കും തോടിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തോടിയിൽ ഉള്ള പ്രയോഗമാണെങ്കിൽ അവിടെയുണ്ട് ഈ കണ്ടിപ്പ് അവിടെ മാ മായുടെ കേൾക്കും പാടുന്ന പകാരിസ അത് കണ്ടിപ്പറ്റ വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ കമ്പിതകുമ്പം തന്നെ ധാരാളം ഈ വൈബ്രാറ്റ ധാരാളമായിട്ട് എല്ലാ രാഗങ്ങളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ധനരാഗങ്ങളിലും രക്തരാഗങ്ങളിലും 
മേജറായിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വിധാനത്തിൻ്റെ ജീവൻ ഈ കമ്പിത ഗമകമാണ് നമുക്കിനി ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലെ ഗമകങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഗമക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഗമക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കരുതൻ ഗമകമാണ് അത് നോട്ട്സ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പാടുക സ്ട്രെസ് ചെയ്യാതെ പാടുന്നതും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പാടുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട് മോഹനത്തിൻ്റെ ആരോണം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു വേറൊരു ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് എഫക്ട് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സീഗ പദസ പദസ സദാ പകാരി വ്യത്യാസം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അടുത്തത് മുർക്കി എന്നൊരു ഗമകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുർക്കി മുർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻ്റർമിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോ ഇപ്പം നമുക്ക് ദ്രുതവും വിളമ്പവും ചേർന്ന ഒരു തരം ഘടനയാണ് അത് നമുക്ക് ശരി പലത് ഈ സിനിമ ലൈറ്റ് സോങ്സിലും സിനിമാ ഗാനങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം ഈ ഗമകം വളരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹംസാനന്ദി നമ്മുടെ ഹംസാനന്ദി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സോഹിനി എന്ന് പറഞ്ഞ രാഗം മാർവ ഘാട്ടിൽപ്പെട്ട രാഗമാണ് നമ്മുടെ ഹംസാനന്ദി സ്ലോ ടെമ്പോയിലുള്ള സ്വരങ്ങൾ കലർത്തുന്നതാണ് മുർക്കി ഈ ഛഡ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വരത്തിൽ തന്നെ നിർത്തിയുള്ള ദ്രുതകാലത്തിലുള്ള ഒരു ചുറ്റി എടുക്കലാണ് ഛഡ്ക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ഒരു സ്വരത്ത് നിർത്തിയുള്ള ചെറിയ കുനിപ്പുകൾ അധികം സ്വരങ്ങളില്ലാത്ത ദ്രുതകാലത്ത് അധികം സ്വരങ്ങൾ ചേർക്കാതെ ഉള്ള ഗമകമാണത് പിന്നെ ആന്തോളിതം എന്നൊരു ഗമകമുണ്ട് ആന്തോളിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡീപ്പ് ഫോളാണ് ഒരു അതും അവരോണത്തിലാണ് ഈ ആന്തോളിതം ആന്തോളിതം നമുക്ക് കർണാടക കർണാടക സംഗീതത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ അത്ര വളരെ പ്രചാരത്തിലില്ല ആ ഗമകം നമ്മൾ ആ ഗമകം പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴും അതൊരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഗമകങ്ങളുടെ ഒരു വ്യത്യാസം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് 
ശൈലിയും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിനിമയം നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി അത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കരുതാം എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ നന്ദി നമസ്കാരം എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയും കേട്ടിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ദയവ് ചെയ്ത് നന്ദി